Ciudad de Mexico, a pro. Jamie Rodriguez Calderon El Bronco Financio Su Campana de Ricoleche and de Firmas para Consigar Una Candidatura Presidential Sin Partido Con Recursos de Procedencia Ilicita, Por Lo Que Autoridades Federales Y Estatales Aburan Diversas Investigations and Su Contra En la indagatoria participar en la Procuraduría General de la República, PGR, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Sistema de Administración Tributaria, SAT, así como la Controloria del Gobierno de Nuevo León. El fallo lo resolvió este tarde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, IN, K, sustentado en auditorias realizadas por la United Technica de Fiscalization, en contra al aspirante presidential independiente responsible de tres delitos, utilizer 652 servidores publicos de Nuevo León, and horarios de trabajo, para recaber firmas cuando era gobernador and functions, triangular recursos de origen illegal por two. 6 millones de pesos, simulando apertation ciudadanas que en realidad eran de empresas, algunas presuntamente fantasmas, y por el pago de 6. 5 millones no reportados para sus auxiliares a traves de tarjetas irregulares. El en documento que dichas violations representan faltas por 13 millones 623 mil pesos, lo que, según sus calculos, equivaldría de una sanción aproximada a los 25 millones de pesos para el bronco. Sin embargo, Sila impuso una multa de apenas 739 mil pesos por Sir El Monto Maximo previsto por Lali. El hoy candidato a la presidencia intento a cultura o similar al origen del dinero invertido en el proceso de recopilación de apoyo ciudadanos, pero es importante subrayar que el I no tiene competencia de investigación de malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operations con recursos de procedencia ilicita, por lo que, además de dar vista las autoridades competentes en la materia para que continue las investigations por la ruta penal. Subrayo el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Cordova. Por su part, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, concluyó al presentar el dictamen, es una mala noticia que se ha dado estas prácticas en el proceso electoral en curso. Mas hubiera sido una noticia terrible que el I no las hubies detectado, documentado y sancionado. El mensaje es claro, cero tolerancia y cero impunidad de quienes financian sus actividades políticas de forma ilegal. Durante la discusión de las sanciones, el representante de El Bronco anti el I. Javier Nanas Pro, Decidio a Centers del Recinto y Amago con Demander Alain. En el mismo sentido, el gobernador con licencia de Nuevo León declaró, vemos a Demander Alain por no estén diciendo la verdad. Nosotros no triangulamos. Por que no fiscalizan al PRI, al PAN y a Marina que reciben dinero público? Por que estén jode y jode conmigo, 